ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെ ഫിസിക്സ് എ പ്ലസ് നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ പാഠം പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം അതിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പറയാനാണ് പോകുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശരശ്മികൾ അതെ മധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നതാണ് പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം പ്രതിപതനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ പതനകോണും പ്രതിപതനകോണും തുല്യമായിരിക്കും പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ പതനരശ്മി പ്രതിപതനരശ്മി പതനബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരക്കുന്ന ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും പ്രകാശ പ്രതിപദനം രണ്ട് തരമുണ്ട് ക്രമപ്രതിപദനവും ക്രമരഹിത പ്രതിപദനവും സമതല ദർപ്പണം എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രം നൽകുന്നവയാണ് അത് പാർശ്വിക വിപരീയ സഹിതമായിരിക്കും എല്ലാ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങളും നിവർന്നതാണ് എല്ലാ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങളും തലകീഴായതാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരമാണ് ഉള്ളത് കോൺ ഗേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രം നൽകുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് മിഥ്യയായതോ യഥാർത്ഥമായതോ ആയ പ്രതിബിംബം നൽകാൻ കോൺ ഗേവ് ദർപ്പണത്തിന് കഴിയുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ആവർത്തനം ഇതിന് പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ഇല്ല സമതല ദർപ്പണം ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കൂടുതലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ദർപ്പണങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും അവയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും അത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതും അതിലൊന്ന് സമതല ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും സവിശേഷതയും എന്താണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലത്തിൽ തുല്യമായ ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിലായി പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലും ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് മുഖം നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബം ചെറുതും മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിരിക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇടയർവ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണം വളരെ അകലെയുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് സോളാർ ഡിസ്റ്റിലുകൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണം മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ സമാന്തരമായി അകലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് റിപ്ലക്ടർ കോൺകേവ് ദർപ്പണം മുഖ്യ ഫോക്കസിനും പോളിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വളരെ വലുപ്പത്തിലും നിവർന്നതുമായ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നു ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടർമാർ തൊണ്ടയുടെ ഉൾവശം കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് പ്രധാനമായും ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രകാശ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുക എന്താണ് വിസ്തരിത പ്രതിപദനം എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതെല്ലാമാണ് എന്താണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തെ തട്ടി പ്രകാശരശ്മികൾ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്നതാണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രകാശ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രസ്താവിക്കുക പ്രകാശത്തിൻ്റെ പതനരശ്മി പ്രതിപദന രശ്മി പതനബിന്ദുവിൽ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലാണ് പതനകോണും പ്രതിപതനകോണും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്താണ് വിസ്തരിത പ്രതിപദനം മിനുഷമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് വിസ്തരിത പ്രതിപദനം ക്രമപ്രതിപദനം എന്താണ് മിനുഷമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപദന രശ്മികൾ സമാന്തരമായി തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നു അതാണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാന ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദർപ്പണ സമവാക്യം കാണുന്നതിന് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എഫ് കാണാൻ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി വി കാണാൻ യു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് യു കാണാൻ വി എഫ് ബൈ വി മൈനസ് എഫ് എം കാണാൻ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എം കാണാൻ 
minus b by minus u. இத்திரைம் பாகங்களானே இப்பாட பாகத்தில் நின்னும் படிக்கானில்லது இத்திரைம் பாகங்கள் படிச்சால் தென்னே எக்சாமனி விடுந்த சோதிங்கள்கு உத்திரமேதான் கழியுந்ததாயிருக்கும். Thank you.